हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ कैन वी लर्न इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है और इसे हम कैसे सीख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो जानते हैं करेक्ट एनी डाउट इम्परेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स इम्परेटिव सेंटेंस सीखने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी होती है इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम उसको आपको बताते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट की भावना को व्यक्त किया जाता है कमांड और रिक्वेस्ट यानी कि हम या तो किसी को आदेश देते हों और किसी से प्रार्थना करते हों तो दैट टाइम द सेंटेंस विच वी यूज दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस सजेशन और एडवाइस की भी जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हम इम्परेटिव सेंटेंस का सपोर्ट लेते हैं यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जानकारी की जरूरत पड़ती है करेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस सीखने से पहले स्टूडेंट्स आई वॉन्ट मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करें एनी डाउट उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं practice of word power practice of word power imperative sentence seekhne ke liye hame verb ki first form ka istemal karna hota hai isi ki hum pehle practice karenge like hamara first word hai run mere saath sath bolie run say run say run say go go run say go go say run come 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 go say run students imperative sentence agar aapko badhiya tarah se seekhna hai तो उसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टंग पर लाना होगा अगर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म टंग पे लाते हैं तो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बन सकते हैं राइट right? हम कुछ और वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं वॉश वॉश क्लीन क्लीन वॉश क्लीन गो कम सिट Sit, clean, wash, run, say, go, come, reply, 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 run, say, go, cook, 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 make. मेक कुक सिट मेक रिप्लाई कम गो से रन राइट राइट रीड 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 राइट मेक कुक लिसन listen listen play play write read come go say run wash play listen read write see speak 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 sing sing 
sing, speak, go, come, read, write, write, play, listen, cook, wash. Students, as I am speaking, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको भी इसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस सीखने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट right? अब हम आपको बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं एज आई टोल्ड यू इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस कमांड रिक्वेस्ट सजेशन और एडवाइस कमांड सजेशन रिक्वेस्ट एडवाइस जब भी हम इसकी बात करते हैं तो दैट टाइम हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं एनी डाउट एज वी ऑल नो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट राइट इंपरेटिव सेंटेंस बनाने में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से Our sentence starts from the verb first form because the sentences which we make, those sentences are called order sentences or request sentences. जब हम किसी को order देते हैं या request करते हैं या उसे suggestion देते हैं और advice देते हैं तो that time हम the sentence बनाते हैं we make those sentences with the support of verb first form. Verb first form, right? वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम इसको ऊपर भी लिख के दे रहे हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपके समझने के लिए मैं इसको ऊपर भी लिख रहा हूं नहीं तो सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर है एनी डाउट जैसे अभी मैंने वर्ड्स लिखे थे से राइट प्ले लेसन रीड उन्हीं वर्ड से हम छोटे छोटे इंपरेटिव सेंटेंस easily we can make correct pehla sentence go there go there wahan jao go there wahan jao come here yahan aao come here come kya hai hamara verb ka first form aur here kya hai adverb what is here adverb kriya visheshan और देयर क्या है दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ये भी हमारा एडवर्ब है करेक्ट गो देयर कम हियर सिट प्रॉपरली सिट प्रॉपरली राइट वेल राइट वेल ठीक से लिखो राइट वेल रीड अगेन रीड अगेन फिर से पढ़ो सिंग अगेन फिर से गाओ सिंग अगेन प्ले इन द फील्ड प्ले इन द फील्ड मैदान में खेलो प्ले इन द फील्ड दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को हम स्पोकन की लैंग्वेज में पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं यानी कि ऐसे वाक्य जिनको बिना सब्जेक्ट के बनाया जाता है जिनमें भाव आदेश या रिक्वेस्ट का होता है जब भाव आदेश का होगा राइट right? तो हम उसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं जैसे मैंने गेट आउट अगर मैंने कहा गेट आउट तो इसमें हम जो नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज करेंगे गेट आउट गेट आउट तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर हम इसको नॉर्मली बोलते हैं वर्क ऑन 
کمپیوٹر اس طرح کے سینٹنس میں ہم فل اسٹاپ کا یوز کرتے ہیں یعنی کہ امپریٹو سینٹنس بناتے سمے ہمیں جب آدیش آتمک واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس میں نوٹ آف ایکسپلینیشن کا استعمال کرتے ہیں کریکٹ اور اگر ہم نارملی کوئی بات بولتے ہیں تو اس میں ہم سینٹنس ختم ہونے کے بعد فل اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں کلیئر ہے میرے لیے کب چائے لے آؤ برنگ ٹی فور می میرے لیے کب چائے لے آؤ رائٹ اگر ہم اس میں ریکویسٹ کرتے سمے پلیز ورڈ کا بھی یوز کرتے ہیں تو بھی وہ صحیح مانا جاتا ہے رائٹ اگر ہم ایسے کہہ دیں پلیز لسن ٹو می کرپیا مجھے سنیے پلیز لسن ٹو می پلیز لسن ٹو می کریکٹ اینی ڈاؤٹ واش یور فیس اپنا منہ دھولیے واش یور فیس رائٹ واش یور فیس اگر ہم کہہ دیں اپنا ہاتھ صاف کیجیے کلین your hands clean your hands students ye jitne bhi sentences humne banaye hain in sab sentences ko hum positive sentences bhi kehte hain aur ye sentences verb ke support se bante hain aur isme hame verb ki first form ka istemal karna padta hai we use verb first form to make imperative sentences my dear students if you do not practice verb first form then you cannot make successfully imperative sentences aap imperative sentences ko safalta purvak nahi bana sakte ho correct aajkal ki life mein in today's life people have no time when they work right when they work in the offices or anywhere so that time they don't have time to take the name of the people so what do they do which sentences they speak a lot right my experience is and what i have seen in the society or everywhere mostly people use imperative sentences imperative sentences are the most common sentences which are used in routine life in daily life and it is very simple to learn imperative sentences if you practice verb first form then these imperative sentences can come on your tongue right any doubt اب آپ اس کو لکھ لیں اس کو نوٹ کر لیجئے یس اسٹوڈینٹس ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے ہیں آئی تھنک آپ نے یہ سینٹینسز نوٹ کر لیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈینٹس ایز آئی ٹولڈ یو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دیز سینٹینسز آر میڈ ود دا سپورٹ آف ہیلپنگ ورب ورب فرسٹ فارم سوری ناٹ ہیلپنگ ورب مین ورب رائٹ ناٹ ہیلپنگ ورب مین ورب اوکے فار ورب فرسٹ فارم اوکے اب ہم اس سے جب نگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں تو ہمیں ڈو ناٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے ڈو ناٹ کیا استعمال کرنا پڑتا ہے ڈو ناٹ رائٹ ڈو ناٹ بولتے ہیں اور ڈونٹ بولتے ہیں نو پرابلم رائٹ بریف فارم جو کانٹریکٹیڈ فارم ہوتا ہے ڈو ناٹ کا دیٹ از کال ڈونٹ ہم ڈونٹ بھی بول سکتے ہیں اور ڈو ناٹ بھی بول سکتے ہیں بوتھ آر کریکٹ اوکے اب یہی سینٹینسز جو ہم نے پازیٹیو سینس میں بولا اسی کو ہم نگیٹو سینٹ میں بول سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے پلے ان دا فیلڈ میں اسی کو کہہ سکتا ہوں ڈونٹ پلے ہیئر 
यहां मत खेलो डू नॉट प्ले हियर करेक्ट डोंट गो देयर वहां मत जाओ डोंट गो देयर करेक्ट डोंट गो देयर अलाउ राम अलाउ राम टू कम इन साइट राम को अंदर आने की इजाजत दे दो अलाउ राम टू कम इन साइट डोंट शाउट चिल्लाओ नहीं डोंट शाउट चिल्लाओ नहीं करेक्ट डोंट टच माई कंप्यूटर डोंट टच माई कंप्यूटर आपका अगर कोई कंप्यूटर छूता है तो आप उससे अगर मना करोगे तो कौन से सेंटेंस का यूज करोगे इंपरेटिव सेंटेंस राइट आप उससे सीधे सीधे कहते हो कि मेरे कंप्यूटर को मत छुओ राइट यानी कि हम डू नॉट या डोंट वर्ड का यूज करते हैं करेक्ट यहां मत बैठो डोंट सिट हियर डोंट सिट हियर डोंट डोंट कम हियर अगेन डोंट कम हियर अगेन यहां दोबारा मत आना और डू नॉट कम हियर अगेन डोंट वॉच मूवीज ऑन मोबाइल मोबाइल पे फिल्म ना देखें डोंट वॉच मूवीज ऑन मोबाइल स्टूडेंट्स छोटे छोटे सेंटेंसेज डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बोलते हैं अगर हमें ये सेंटेंस सीखने हैं तो फॉर दैट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है ये तो हमने एक एक वाक्य बनाया आप चाहो तो दो दो वाक्य भी बना सकते हो विद द सपोर्ट ऑफ राइट मेन वर्ब अगर आप दो दो वाक्य बनाओगे तो आपके टंग पे राइट right, कंजक्शन और प्रिपोजिशन होना बहुत जरूरी है इफ द प्रिपोजिशन एंड कंजक्शन आर प्रेजेंट ऑन योर टंग देन यू कैन मेक ईजली इम्परेटिव सेंटेंसेज डबल डबल और ट्रिपल मीन्स ट्वाइस और थ्राइस यानी कि डबल और ट्रिपल इम्परेटिव सेंटेंसेज आप बना सकते हो वेरी ईजली राइट तो अगर हमें वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो वी कैन स्पीक इम्परेटिव सेंटेंसेज वेरी स्मूथली वेरी ईजली ओके मैं आपको उसके भी एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ इसको आप नोट कर लीजिए नोट कर लिया नोटेड ओके जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें अगर दो शब्दों का यानी कि दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का एक साथ इस्तेमाल करना हो तो हमारे टंग पे ऑन माय टंग वर्ब के साथ साथ प्रिपोजिशन और कंजक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट लाइक like, मैंने कहा जाओ और वहां बैठो गो एंड Sit there. Go and sit there. इसमें go हमारा verb का first form है और sit भी हमारा verb का first form है पहले हमने जो sentence बनाया था वो go there या sit there बनाया था अब हमने दोनों को मिला दिया दोनों को हमने किसके support से मिलाया Conjunction के support से किसके support से मिलाया Conjunction के support से right? And क्या है हमारा Conjunction. वॉट इज एंड कंजक्शन कंजक्शन का काम क्या होता है कंजक्शन दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है राइट ओके कंजक्शन दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है बट हाँ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों शब्द या दोनों वाक्य एक ही स्तर के या एक लेवल के होते हैं करेक्ट एनी डाउट यानी कि अगर हमने यहाँ वर्ड फर्स्ट फॉर्म लिखा तो देखिए आप यहां पर भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी अगर मैं यहां नाउन लिख देता तो यहां पर भी मैं नाउन लिखता 
बट हम यहाँ नाउन क्यों लिखेंगे क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं तो हम कंजक्शन के पहले भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और कंजक्शन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं एनी डाउट मान लीजिए मैं किसी को सुझाव दे रहा हूँ आई एम सजेस्टिंग समवन कि आप एम कर लो या एम कर लो करेक्ट आप एम कर लो या आप एम कर लो एनी डाउट डू एम बी ए और एम सी राइट मैंने क्या सजेस्ट किया डू एम बी ए और एम सी यहां पर कंजेक्शन क्या है और वॉट इज और कंजेक्शन एम बी ए कोर्स का नाम है एम सी बी ए कोर्स का नाम है दोनों ही हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं हमने ये सेंटेंस को किससे बनाया डू से डू एम बी ए और एम सी ए वॉट आई एम डूइंग मैं क्या कर रहा हूँ सामने वाले को सजेशन दे रहा हूँ या एक तरह से उसको हमें सलाह दे रहा हूँ इट मीन्स ही आक्स मी उसने मुझसे पूछा होगा दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग हिम करेक्ट एनी डाउट गो एंड कॉल राकेश जाओ और राकेश को बुला के लाओ करेक्ट कम एंड सिट हियर आओ और यहां बैठो कम एंड सिट हियर गो एंड बाय वन पेन जाओ और एक पेन खरीदो जाओ और एक पेन खरीदो गो एंड बाय वन पेन मेक टी एंड ब्रिंग इट चाय बनाओ और उसे ले आओ ब्रिंग इट फॉर मी चाय बनाओ और उसे मेरे लिए ले आओ मेक टी एंड ब्रिंग इट फॉर मी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आई एम यूजिंग कंजक्शन इन बिटवीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट इन बिटवीन द टू वर्ब्स दो वर्ब्स के बीच में मैं कंजक्शन का यूज कर रहा हूँ और हम सेंटेंस बना रहे हैं करेक्ट एनी डाउट करेक्ट क्लियर है तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन का यूज कर सकते हैं और भी हम कई कंजक्शन का यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको एक एज अ एग्जाम्पल के रूप में ये बात रखी जैसे हम कंजक्शन का आपको यूज करके दिखा रहे हैं इसी तरह से मैं आपको प्रिपोजिशंस का भी यूज करके बताता हूँ कम विद इन फाइव मिनट्स विद इन हमारा क्या है प्रिपोजिशन है वॉट इज विद इन प्रिपोजिशन यहां पांच मिनट के भीतर आ जाओ राइट right? तो कम क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉट इज कम वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमने इम्परेटिव सेंटेंस में विद इन का यूज किया करेक्ट right? यानी कि डेली लाइफ में हम छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं दैट वी कैन मेक इजली विद द सपोर्ट ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट अगर आपके टंग पे प्रिपोजिशन और कंजक्शन की अच्छी नॉलेज है यूज इजली राइट यू कैन मेक गुड सेंटेंसेस वेरी इजली मैं और भी आपको सेंटेंस लिख के ले आता हूँ राइट सिट इन दिस ऑफिस इस ऑफिस में बैठो इसमें इन क्या है हमारा प्रिपोजिशन सिट इन दिस ऑफिस सिट इन दिस ऑफिस अगर हमें इसी में कंजेक्शन भी लगाना हो एंड वेट इस ऑफिस में बैठो और इंतजार करो सिट इन दिस ऑफिस एंड वेट करेक्ट ओके अब किसी ने किसी का तो इंतजार करेगा ना नेक्स्ट सेंटेंस Finish the work before, right? Finish the work before Sunday. Sunday से पहले अपना काम खत्म कर लो इसमें संडे क्या है Preposition. What is Sunday? Preposition. और यहां पर इन क्या था यह भी हमारा preposition था Correct? 
any doubt wash your hands wash your hands before right breakfast right apne haath dhulo breakfast se pehle yani ki sense yahan par kya hai breakfast lene se pehle before taking breakfast aap apne haath dhul lo clear hai wash your hands before taking breakfast maine yahan taking word nahi use kiya hai but ha kuch cheeze understood bhi hoti hain students in spoken english spoken english mein kuch cheeze hum understood bhi rehti hain correct hum aur bhi sentence bana sakte hain keep the pen on the table keep the pen on the table keep the pen on the table write a letter to your mom right aap apni mummy ko ek patra likho ye to kya hai hamara preposition what is to preposition correct okay any doubt any doubt students imperative sentences aap unlimited bana sakte ho unlimited agar aapke tongue pe verb ki first form hai to aap agar kisi office mein kaam karte ho ya aap kisi school mein kaam karte ho to wahan par jab hum apne student se baat karte hain suppose agar aap ek teacher ho और आप अपने स्टूडेंट्स से बात करते हो तो आप कैसे बात करोगे हाउ विल यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स सपोज एक टीचर है और उसने क्लास में काम दिया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को या वो काम देता है तो स्टूडेंट्स को क्या बोलता है फिनिश द वर्क फास्ट काम जल्दी खत्म करो राइट शो मी योर कॉपी अपनी कॉपी मुझे दिखाओ राइट शो मी योर कॉपी ओके फिनिश द वर्क फास्ट गिव मी योर पेन या प्लीज ब्रिंग कॉपी हियर प्लीज ब्रिंग कॉपी हियर राइट अपने सीनियर को अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम प्लीज वर्ड का भी यूज कर सकते हैं राइट शो मी योर कॉपी राइट अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर बॉस आपसे क्या कहता है राइट रिपोर्ट टू मी रिपोर्ट मी बिफोर गोइंग होम घर जाने से पहले मुझे रिपोर्ट करके जाना करेक्ट ओके मेक अ सिग्नेचर आफ्टर कमिंग टू ऑफिस ऑफिस आने के बाद सबसे पहले आप सिग्नेचर किया करो राइट सेंड राकेश इनटू माय केबिन राकेश को मेरे केबिन में भेज दो यानी कि हमारा जो सीनियर होता है बॉस वो किस तरह के सेंटेंस बोलता है वो इम्परेटिव सेंटेंस ही यूज करता है या तो वो कमांड देता है या तो अगर उसका कोई सीनियर होता है तो उसको वो रिक्वेस्ट करता है क्या करता है रिक्वेस्ट करता है राइट एनी डाउट मैं यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस का बेसिकली यूज हम ऑर्डर यानी ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं स्टूडेंट्स इम्परेटिव सेंटेंसेज आर दो सेंटेंसेज विच आर यूज इन डेली लाइफ इन कॉमन लाइफ अलॉट अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इफ योर प्रैक्टिस इज वेरी नाइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस सो यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस एवरीवेयर ओके स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना बहुत है थैंक यू थैंक यू फॉर कोऑपरेशन थैंक यू